三二一，开始哎，手怎么了？没事，先去看看他。哦，小心点，小心。哎，没事吧？先把头弄开。对、哎、对对对，这这这太危险了，这个。啊、俊台哥，俊台哥，俊台哥，你怎么样、啊哎？俊台哥，快进来，快进来，快把他扶起来。你这是干嘛呀？啊？干什么呢？你这？我没事。今天不是星子的生日，我想让他开心。星子她没事吧？星子没事，就是脚崴了一下。君泰哥，你这是为什么呀？小太伤，我不想再让星子痛苦了。我只想以一个朋友的身份，给他送上一份祝福。我这就走，快！不行不行不行不行，快！哎呦，慢点，慢点慢点。哎呦，哎，哪受伤了这是？说话坏了吧？赶紧送医院去！啊。星子，咱回屋吧。回屋，回屋。怎么是你啊？我们之间是不是见过？生日快乐，星子。你叫什么来着？何何华浩。哦，对对对，何华浩。都怪我。你受伤了，你没事吧？现在没事。他从那么高的地方摔下来，估计都内伤了。我开车送他去医院。慢点，你们两个重新回屋。哎，你轻点儿，等会儿君泰，他这样不行。来来来，你快进屋，先把衣服脱了。走。哎哎哎哎哎！你姐，那些议员的赔偿已经都缴清了，公司员工的遣散费也处理完毕了，这里还有一些你从出道到现在的资料，能留给我做纪念吗？这些年，你跟着我，风里来，雨里去，真的辛苦你了。我已经跟唐玉果打好招呼了，你就去那边工作吧。这个是我的一点心意，你收下。姐，这个我不能要，听我的。收下，姐。这些年跟着你，你从来都没有亏待过我。现在我不在你身边了，你要好好照顾自己，控制好自己情绪，别老发脾气，对身体不好。以后任何时候，只要你需要我，一个电话，随叫随到。这我错
，行了行了，既然醒了，赶紧走吧。哎，我说你这人怎么一点人性都没有？我就不能多休息一会儿？少废话！既然你人走了，干嘛还要回来呀、啊？你是不是脑子有病啊？怎么了？你怕我回来给你抢他？我不怕，我是怕你又闲的没事给他洗脑找回忆，让他再陷入那种痛苦的境地。你就忍心这么做呀、啊？你看我今天这身打扮。像你说的这样吗？不是，那你什么意思啊？我已经想好了吗？我不会再主动去寻找他的记忆了。我现在只想简单的陪在他的身边，哪怕只是一个朋友的身份，每天看着他，只要他开心快乐，我就已经知足了。至于别的，我也不会再奢求了。如果这辈子他都不能恢复记忆的话，那我在他面前就做一辈子的好好好。真是这么想的？不过有言在先啊，我不会主动去找他的记忆了。但是，如果哪一天……他自己恢复记忆了，而且我还足够幸运，他再次选择了我，我绝不放手。死了这条心吧你！我告诉你，我不会给你机会再伤害他的。华浩，你醒了？啊。对不起啊，都怪我害你受了这么重的伤。没关系，星子，你别担心了。那就好，你应该多休息的。看你好像一直不太舒服。啊，没关系。星子，嗯，嗯、呃，你刚才有听到我们说什么吗？啊？没有啊。哎，你怎么拿着这个？哦，对了。俊泰，这个真的没有办法修好了吗？坏了。嗯。啊，坏了就坏了呗。哎，咱们去湖边，我带你钓鱼啊。我不想去，你再帮我想想办法吧。给我吧，我帮你修好。你为什么会修？是这样的，我是做新媒体技术研发的。这个欧拉 mini 呢，是李俊泰当初在我这里专门为你定制的私人礼物，我可以帮你把它修好。真的？啊，对。嗯，那谢谢你啊，华浩。哎呀，嗯，坏了就坏了呗。哎，我再送你一个新的礼物，好不好？可是我不想放弃，都说了是你专门给我定制的。对我很重要的，你确定你能行啊？可以。那谢谢你啊，何华浩。谢谢。不客气。出了这么大的事儿，我倒要看看他怎么收场。老刘，你就收敛一下吧，这没办法，谁能想到何家说垮就垮了？这，也不怪老刘生气。事先打个招呼也好啊，也不至于便宜了外人吧？哎，咱们静观其变吧。几位，一会儿时机方便的时候，顺便把君泰的事儿提一提。嗯。各位已经到了。各位，我作为超能集团董事会的主席，今天召集各位
，核心董事过来，是想要给大家宣布一个消息：超星经济正式推出我们超能集团。超星推出超能，为什么？超星可是有百分之二十股权的大股东呢。各位，关于超星退出这件事情，下面我的夫人何静文女士将给大家做一说明。今天在座的诸位，大部分都是我家父的多年老友，或者是工作合作伙伴。家父目前身体不适，就由我代表他老人家跟大家做个合理的解释。由于我们超星经济经营不善，目前已跟银行申请破产。但是为了不拖累大家，我们决定让出手中持有超星的百分之二十的股权，给大家带来的麻烦，我现在代表家父。向大家赔不是，对不起。是这样的，超星经济持有的股份将正式移交给皇室矿业的黄龙黄总。黄总，跟大家打个招呼吧。各位，我黄某人是传媒影视行业的外行，以后就要烦请大家多多照顾了。我们超能集团的股份虽然有更迭，但是我们的结构并没有变。等到我们停牌重组之后，一切将会恢复如常，请大家不用担心。黄总呢非常有实力，他的加入会为我们超能集团注入一股新鲜的活力。即便是股权结构不变，但超能如果在股市里停牌整顿，必将引起股民们的恐慌。重新复牌，那要放出大量的利好消息。我看呐、啊，不如利用今日机会，把欧若拉工作室给并购进来。这个事情就不要再提了。好，就这样吧。王总，到我办公室坐一下吧。啊，好。我带您去。好，就这样吧。欧若拉工作室，听说市值上亿啊。您这为什么不同意？这还不明白？这个工作室是李俊泰成立的，集团现在是什么样子了？这董事长，这还公私不分，亲兄狭窄，他怎么领导大家呀？太开心了，哈哈！嗯，开心的不得了，开心的不得了。嗯，你吃吧。嗯，我都闻到香味了。好了没啊？这会行不行啊？好，馋死我了，口水流喽！哇，真厉害！嗯，快快快快快快！好好，不不不，别别，这么多够吃了，你那么辛苦，快坐下，快坐下，快坐下。嗯，谢谢。坐一下。哎哎哎，听我说，听我说，大家坐在这儿多无聊啊！咱们来玩个游戏行不行？啊，这个游戏名字叫做 I Never， 我从来没有做过什么，有没有玩过？你自己有没有玩过？没有，没有吧？好。我给大家讲个规则，规则是这样的，来，我们就拿这个代替吧，好不好？把咖啡瓶放这儿，我转的时候转到谁，谁呢就要说一个自己从来没有做过的事情。如果说是谁做过了，那理所应当，喝酒，好不好？但是反之，如果大家都没做过，说的那个人就得喝酒，明白了吗？明白了，明白了。呃，没关系，不明白没关系，我们玩一次就知道了。来来来，哎，等等等等。这对我们家星子不利啊，他什么都记不起来了。嗯、没事没事，这样可以彼此更了解嘛。来吧，反正不一定会轮到我。那行，听你的。嗯，玩吧。哎，对了，要是输了的话，我们家媳妇儿只能喝水啊。让他喝，来吧来吧，你记得喝酒。好呀，来。咦，不是吧？头彩啊！嗯，不行。我从来没有涂过口红，那我还从来没有刮过胡子呢。你这不是针对我跟星子吗？性别歧视。愿赌服输，赶紧的。来吧，来吧。你喝一口。看看什么看呀？我是化妆师、造型师，帮人试口红很正常啊。看看什么看？讨厌。来来来，来继续继续继续。
你吧。啊、呃，我从来没演过主角。嗯。星子啊，你也得喝，因为你呀、啊、是演过主角最多的一个。嗯。啊。哦，我以前是演员是吗？嗯，曾经很红。哦，怪不得呢。我跟你说啊，我最近看电影的时候，都觉得他们演技不行，原来是条件反射呀。<笑><笑>好好好，认赌不输。嗯。嗯。对了，要不这样吧，你们呢，再帮我买几本那种关于表演的书，我还想找找感觉呢。你还想演戏啊？反正都是白纸了，干什么不得从头再来呀、啊？好呀，没问题。好嘞，好嘞。哎，我们先吃点吧，因为待会儿都凉了，好不容易。来，媳妇吃一个。哎，不能吃，你还是个孕妇呢。我吃，我刚才吃了。嗯、不能吃。不能吃啊。我热。嗯，媳妇你是不是也冷了？嗯，我给你也穿上吧，好不好？怕你着凉，你现在是两个人。哎呀，我不想穿，我热。真是的。好了好了好了好了，我们继续玩游戏。哇，又是我呀！<笑>我从来没有伤害过我深爱的女人。你为什么不喝啊？我我怎么了？我我又没有伤害过你，我我干嘛要喝啊？我你让我生个孩子就是对我最大的伤害。啊、哦，好好好好好好，这也算。好了好了好了，继续继续继续。啊？对，星子。让我好好想想。嗯，我从来。啊，有了！我从来没有忘记过我最爱的人——李君泰。没人喝呀、啊，我又输了。赢不了你们了。谁不走了？我还……你休息，走吧。你是不是累了吧？嗯、好吧，慢点啊。我从来没有忘记过我最爱的人，李君泰。真是不上道！你说你玩什么游戏不好？你非得玩这个游戏？这不出了华浩哥和俊泰哥的心窝子了吗？你说你天天怎么就这么……好了，先坐着吧，你别说了，没法说你。哎，一天脑子里想的是什么呀？我跟你说话，你听见没有？哼。哎呦呦呦！马建国，不是不是不是，我我我，华浩哥，我去找他有急事。啊！什么事儿了
了。哎，别别别，别去！你们慢一点。因超星经纪公司破产，导致超能集团股权更替。目前，超能集团正式对外发布停牌公告，内部正在进行资产重组。不可能吧？出这么大事儿，家里人为什么不通知我一下？哎，这这这会不会是假的？不可能是假的，这是特别专业的一个平台，所以肯定是真的。我得回家一趟啊，辛苦辛苦睡着了。等他醒了之后，告诉他我忙完这件事情就回来找他。啊啊啊！你放心吧，有我们呢。爸，姐，老大，你。一定是雷向元搞的阴谋，一定是他。他先设计一个圈套，让爸克扣艺人们的酬劳，然后再鼓动那些艺人们闹事，逼我们清算财产，抵还他们的赔偿。都怪我，当初我已经仔仔细细看了好几遍的艺人的合同，怎么就没有发现破绽呢？华浩，我突然觉得你长大了，现在都学会控制自己的情绪了。这也许就是坏事中的好事吧。虽然现在我们家。只剩下这栋房子了，但只要我们一家人能够健健康康、开开心心的，这比什么都重要，不是吗？姐，我怎么发现你也变了？我真没想到这些话能从你的嘴里面说出来。姐经历了这么多，到现在才明白，以前。真的是太不懂事儿了。其实我一直知道，你的本性是善良的，只是从前太要强了，所以为了爱情，干了那么多的傻事。以后别想那么多了，其实平平淡淡、安心过日子也挺好的。爸的情况现在怎么样？哎呀，你也知道，爸一辈子要强，突然经历这样的事情，肯定一时接受不了。以前一直觉得咱爸是个铁人，可是没想到，铁人也会生病。铁人也会无助，真后悔。离家出走这么长时间，也没跟他报个平安，连个电话我都没给他打。好了，别自责了。其实没要打电话，也是我的主意。不过这些天你去哪儿了？
前段时间，杏子出车祸了，失忆了。怎么会这样？谁都不记得了，只记得我一个人。我这段时间一直在照顾他。姐，别生气啊！我没有生气。我是在担心他，想想之前的恩恩怨怨，真的是太可笑了。不过没关系，一切都过去了。我现在就希望他能够好好的。姐，我怎么发现你现在这么通透呢？你不是要出家吧？哎呀，说什么呢？大喜大悲，看清自己；大起大落，看清朋友。以后啊，经历了自己就知道了。不过这次你回来了，有些话我还是要跟你说的。你现在呢，已经不是小孩子了，以后这个家就靠你了。爸现在身体不好，我还要照顾他。你呢，就去公司给你姐夫搭把手。嗯。行，姐，听你的。在呢，没事。你走开，你不是俊的。我要俊的。怎么了？怎么了？俊的，俊的。发生什么事了？我在做噩梦了。做噩梦了。没事吧？啊，俊的。最近都是我和浩哥陪着他，直到天亮。俊泰呢？俊泰呢？星子，俊泰哥跟我说，他家里有些事，先回去。他跟我说，他很快就回来。他为什么不带我去？我想跟他一块。哎呀，可怜的呀！我想跟他一块。没事没事。星子，我们在这乖乖等他好吗？对，乖乖等等啊。马上回来了。他他很快就回来。对对对，他爸好不好？哦，没事星子，这个帮你修好了，有他陪着你。就不害怕睡觉了吧，媳妇儿，我们先下去吧。好，谢谢你，华航。不客气，我们都是朋友嘛。星子。你现在过得幸福吗？想找个恰当的方式要命。我们我不知道，无关于，因为，我对以前的事都不记得。我现在过的。是没有参照的时候。像夜空的流星。我现在每天生活都很平静，跟我喜欢的人在一起，我,我挺开心的。如果，就算是幸福的话，那我应该是吧。我。
怕幸福，只是天边飘着雨。你干嘛？对不起啊，没什么。来了很冷，最后有归于。早点休息吧。别对我动情，也许下约定。我怕青春留太多遗憾的光阴，就这样前行，岁月波澜不惊。一个人走，看遍世间的风景。大家应该已经注意到了，今天我们的董事会有两个新鲜的面孔，我给大家介绍一下。这位呢，是我们集团目前持股的第二大股东黄龙黄总。这一位大家应该很熟悉了，何华浩，他是以我特别助理的身份列席参加我们的股东大会的，大家没有什么意见吧？新人新气象，我觉得我们集团公司呢也应该有一些新的动作。大家应该还记得以前我曾经提出过的十个大 IP 项目吧？董事长，你不会是旧事重提吧？那个提案大家已经否决了。你先听我把话说完嘛。我之前提起过的那十个大 IP 项目，就目前而言，应该有一大半可以暂停，但是这并不代表。应该全盘否定。我觉得我们集团现在应该集中所有的资金力量，去投资我们项目当中非常有前景的大电影《都市异能者》。这么重的一个筹码，放在这么一个项目里头，万一出了纰漏，那集团的损失可就惨重了。这就等于把所有的积攒都放在一个篮子里，一不小心就是鸡飞蛋打呀。吉云叔叔伯伯，我说两句啊。呃，之前我们集团对这个项目投入了大量的资金，目前我们拍摄场景的搭建工程也已经接近一半。如果现在我们不趁热打铁推进这个项目的话，那我们之前的所有投入，不都打了水漂了吗？这些钱和咱们总的投入来比，算得上是凤毛麟角。如果真投了进去，这项目一旦下了马，集团呢那就和万劫不复了。这个损失谁来负责呀？责任我来负。项目还没有启动就说这么不吉利的话，我今天就当着大家的面立个军令状。如果这个项目失败，我李明哲引咎辞职。董事长，诸位，大家僵持下去，我看也不是办法。呃。要不这样吧，我们大家以举手投票的方式来表决这个提案是否能够通过，这样就没意见了吧？行，好，不同意这个大电影项目的，请举手。三票。同意这个大电影项目的，请举手。华浩，你不是公司的董事，所以你没有资格投票。也是三票。等等，华总，你也是股东，你这一票很重要。这个我毕竟是个外行人，对影视行业也不太熟悉。至于要不要启动这个项目，我也拿不定主意，还是持保留意见吧。我弃权，我弃权。三票对三票，打平了。黄总弃权，也就是说，现在还是三比三，这个提案不算被通过。对，没通过。姐夫，我觉得不太对劲儿。那个黄龙不是之前表态说要跟你联盟吗？为什么关键的时候掉链子了呢？我也不太清楚。今天见面，好好跟他说说。
，争取能说服他。黄总啊，对不起啊，来迟了。哎，有客人啊。这位是我的老板。你的老板？你们黄氏矿业不是独资企业吗大外甥，好久不见。黄总，请。哎呀，您真是太客气了，我怎么消受得起呢？<笑>按照老家的规矩，我还得叫你一声表叔呢。哎呀，不敢不敢，老家这一套已经不实心了，你干脆还是叫我老黄吧，<笑>这样亲切。老黄，这次这件事你做得太好，那还不是您的神机妙算。要不然，像何康伯、李明哲这么精明的人，这次怎么会栽在阴沟里呢？人只要有欲望，就会露出破绽。嗯，他们急于清盘，想把这百分之二十的股权给甩出去。你的出现，对他们来说是最好的选择。我只是对症下药，做了盘局而已。嗯、<笑>雷总，您过目。超能集团这百分之二十的股份，现在我是成功替你代持了。这隐形大股东的事，您准备什么时候摆上台面呢？政策上需要一点时间，不过这是迟早的事儿，你可千万不要露出马脚。是是是，你放心，<笑>来。来这一切都是你不好的局，都到这个地步了，还有什么不明白的？黄龙手上的股票是帮你代持的，没错。我今天找你们过来，就是为了告诉你们，如今超能集团第二大股东就是我，雷向元，我才是最终的胜利者。<笑>你到底想要干什么？我等这一天，不知道等了多少年了。明哲，你放心，只要有我在，你想凭着那个大电影的项目翻身，我保证让你比登天都难。不仅如此，我还要让你连本带息的偿还欠我的那三个亿。如果你还不上，就拿你手里的股权来置换。你妄想！你想吞掉超能，你不会得逞的。<笑>空口白话谁都会说，我就是想让你们亲眼看着李和两家是怎么在我手里面彻底覆灭的。雷向远，这个卑鄙小人，我今天绝对饶不了你！那就试试啊！我劝你，你们最好不要激怒我。你，雷向远，我绝对不会让你得逞的。啊！走，姐夫，走。宁哲，现在雷向远已经蹦跶出来了，明显了，这一切都是他算计好的。你就听钱叔一句劝吧。别再一意孤行往火坑里跳了，钱叔，我是实在没有别的办法了。现在这个局面，我只能孤注一掷，要不然咱们超能就就变成姓雷的了。你一心想凭借那个大电影项目翻身，可你想过没有？现在的股民那已经非常理性了，单单靠一部大电影卖座。那根本不可能从根本上撼动股市的大盘啊！更何况这部电影，那能否卖座还是个未知数。建叔，我相信你一直在关注咱们超能的股市数据，就是因为我放出了那个大电影的项目，咱们的股票几天之内上涨了将近百分之三十，这股民不就是这样吗？只要有利好，他就会看涨不看跌。股价升值那是有很多因素决定的，比如大环境的上涨趋势。为今之计，还是要稳住大局，最好把俊泰的欧若拉工作室并入超能，实现资产重组，哎，形成一个长线的利好消息，这才是对公司发展最好的筹码呀！俊泰，俊泰，俊泰，我就知道你们这帮老家伙想尽一切办法想把李俊泰弄回来，好跟我下台是不是？我告诉你们，你们不会得逞的，黎明者。
，你爷爷活着的时候，对我说话都客客气气的。你敢这么跟我说话，我告诉你，你要再一意孤行下去，我钱志成绝不讲情面。贷款八个亿，什么不想啊